വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അല്ലു സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചേന ഫ്രൈയിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നല്ല ഒരു ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിനേക്കാളും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നും അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണുപൊടിയിടാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചേന കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേനയാണ് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തതാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഇതിനങ്ങനെ പാളികളാക്കി മാറ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ചേന കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു അര സ്പൂണ് സാദാ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അതേപോലെ ഒരു അര സ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിയാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചേന ഇവിടെ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ടതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീന ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചട്ടി ആട്ടോ ഉപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചേനയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നല്ല 
ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിന് മുമ്പേ വേവിക്കാൻ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ആദ്യം വെന്തിട്ട് വേണം അത് ക്രിസ്പി ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പെട്ടെന്നാവൂല നമ്മളിത് മുന്നേ വേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചക്കിട്ടാണ് പൊരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വേവണം എന്നിട്ട് വേണം അത് ക്രിസ്പി ആവാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേന റെഡി ആയോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലിങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ചേന കോരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചേന ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയും കൂടെ ആണ് നല്ല പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാ അപ്പം നമുക്ക് സോസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ